ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد അൻപാന്ത് സഹോദരകളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു റമലാനുടെ മാതത്തെ അടയന്തി അന്ത മാതത്തിൽ ചില നാട്കളെ കളിത്തവർകളാക നാം ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കിറോം ചെന്ര വർണങ്ങളോട് இந்த ரமலானை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எல்லா முஸ்லீம்களும் உள்ளத்தால் நொந்தவர்களாக மனதால் மிகவும் கவலைப்பட்டவர்களாக நிறைய செழிப்பாக சென்ற ரமலான்களை கழித்த நாங்கள் இப்பொழுது மிகவும் பீதியோடு பயத்தோடு அச்சத்தோடு பதற்றத்தோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை அந்த நிலையை விட்டு மல்லா எங்கள் அனைவரையும் விடுவித்து பழைய நிலைக்கு நாங்கள் திரும்பக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு ஆரம்பிக்கின்றேன் அன்பு அந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபானு தாலா இப்படியான நிகழ்வின் மூலமாக நாம் எதிர்பாராத சில நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்ற பொழுது அதிலிருந்து நாம் படிப்பினை பெறக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை எமக்கு உணர்த்துகின்றான் இந்த உலகத்தில் நன்மை தீமை எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாமல் அது நடக்க மாட்டாது என்பது ஈமானுடைய ஆறு அம்சங்களில் ஒன்றாக ஈமானின் தூண்களில் ஒன்றாக வர்ணிக்கப்படக்கூடிய அந்த ஆறு விடயங்கள் ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது வல் கதுரு ஹைருஹு வஷர்ருஹு மின் அல்லாஹி தாலா அல்லா ஒன்றை ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தால் அல்லாவுடைய விதி இந்த உலகத்தில் இதுதான் நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தியது அது நடந்தே தீரும் அது நன்மையாக இருந்தாலும் அது தீமையாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லா தான் அதை ஏற்படுத்துகிறான் என்ற நம்பிக்கை எம்மிடத்திலே இருக்க வேண்டும் அன்பு அந்த சகோதரர்களே இப்படியான சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் மிக முக்கியமாக நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று தான் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகின்றோமா சென்ற ரமலான நிமிடத்திலே வந்தது இன்னும் பல நன்மைக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு எங்களிடத்திலே வந்தன அந்த சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் சரியான முறையில் அந்த சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தினோமா என்பதை நாம் ஒரு குணம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பு அந்த சகோதரர்களே பொதுப்படையாக ரசூலுல்லா சொல்லா அலி அஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரலியல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த ஹதீசை ரசூல்லா சொன்னார்கள் ஐந்து நிலைகள் உங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னால் ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஐந்து நிலைகளை தான் ரசுல்லா சொல்கிறார்கள் இந்த நிகழ்வுகள் இந்த நிலைகள் ஏற்படுவதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நன்மையான விடயங்களில் ஈடுபட்டு உங்களுக்கு இந்த பின்னால் சொல்லப்படக்கூடிய நிலைகள் வருவதற்கு முன்னால் அந்த முன்னால் இருக்கின்ற அந்த நிலையை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகன் சல்லாசன் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அந்த ஐந்து விடயங்களை சொல்வதில் நபி அவர்கள் முதன்மையாக இதை சொல்கிறார்கள் என்றால் சபாபக கபுல ஹரமிக் உங்களுக்கு முதுமை வருவதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு வயது முதிர்வு வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் வாலிப வயதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாலிப வயதில் அல்லாவுக்கு நெருக்கமாக கூடிய வழிகளை தேடி நீங்கள் அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளுங்கள் இதை தான் சொல்ல சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களே வாலிபம் தாண்டியதற்கு பின்னால் 
வாலிப வயதை விட்டும் நாங்கள் சென்றதற்கு பின்னால் இந்த வாலிப வயதில் நான் இதை செய்திருக்க வேண்டுமே நான் இப்படியெல்லாம் நன்மைகளை செய்திருக்க கூடாதா என்று யாரும் சிந்தித்தால் அந்த சிந்தனையில் எந்த பயன்பாடும் கிடையாது எந்த பலனும் கிடையாது எனவே இருக்கின்ற அந்த வாலிப வயதை அது கழிவதற்கு முன்னால் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தெளி நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபி சல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் சில முக்கியமான விடயங்களை சொல்லுகின்ற பொழுது அதிலே வாலிபர்களை தனியாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் மறுமையிலே விசாரிக்கப்படக்கூடிய வினாக்கள் ரசூல் அவர் ஹதீசில சொல்லி காட்டுகிறார்கள் நான்கு கேள்விகளுக்கு ஒவ்வொருவரும் மறுமையிலே பதில் சொல்லியாக வேண்டும் பதில் சொல்லாமல் இருக்கின்ற இடத்தை விட்டு நகர முடியாது என்று சொல்ல சொன்னார்கள் அதிலேயும் ரசூல் சொல்லா சொல்லவர்கள் உம்முடைய வாலிபத்தை நீ எவ்வாறு கழித்தாய் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கப்படும் என்று நபியவர்கள் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே இந்த நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காலம்தான் இந்த வாலிபம் வாலிப வயது அல்லாவுக்கு பொருத்தமான ஒன்றாக இருந்துவிட்டால் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலனை ரசூல்லா அதை மிக முக்கியமானதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ரசூல்லா சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எல்லா மக்களும் மகசரிலே கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் யார் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் அவர் அவர்களுடைய தரத்துக்கு ஏற்ற வியர்வையிலே ஆழ்ந்திருப்பார்கள் சில பேர்களுடைய கழுத்து வரைக்கும் வியர்வ வியர்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த வியர்வையிலே அவர்கள் இருப்பார்கள் இன்னும் சில பேர் இடுப்பு வரை இன்னும் சில பேர் முட் முழங்கால் வரை இப்படி பல தரத்திலே அவர் அவர்களுடைய அந்த பாவங்கள் அவர்களுடைய தவறுக்கு ஏற்ற முறையில் அவர்கள் மறுமையிலே அந்த மகசரிலே வியர்வையிலே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் சூரியன் மிக சமீபத்திலே கொண்டு வந்து வைக்கப்படும் ஒவ்வொருவரும் அல்லா எனக்கு என்ன தீர்ப்பை வைத்திருக்கிறான் என்ற பதற்றத்திலே பீதியிலே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த நேரத்திலே நபியவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஏழு பேர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அல்லாவுடைய அரிசு என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விசேடமான அரிசுடைய நிலையை அந்த ஏழு கூட்டத்துக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறான் அதிலே ஒரு கூட்டத்தை ரசூல் சலாஸ் சொல்கிறார்கள் வஷா அபுன் நஷாபி இபாதத் இல்லா ஒரு வாலிபன் ஒரு வாலிபம் அந்த வாலிபத்தை அவன் கழிக்கின்ற நேரத்திலே அல்லாவுடைய வழிபாட்டிலே அல்லாவுடைய வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டு தன் வாலிபத்தை சரியாக ஆக்கி கொண்டவனுக்கும் அந்த மகிஷரிலே அல்லாஹ் அவனுடைய நிலையை கொடுக்கிறான் என்பதாக நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே அன்பா அந்த சகோதரர்களே இந்த ஹதீஸிலே ரசூல் சொல்லாசன் அவர்கள் வாலிபம் கழிவதற்கு முன்னால் அந்த வயோதிபம் வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் வாலிபத்தை நல்ல வழிகளிலே பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல்லா சொல்லாசன் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இரண்டாவதாக சொன்னார்கள் வசிஹத கபில சாக்மிக் ஒவ்வொரு மனிதனும் நோயுள்ள ஒரு காலத்தை அவன் அடைவதற்கு இருக்கிறான் அதிகமானவர்களை பார்க்கின்றோம் இன்று எத்தனையோ விதம் விதமான நோய்கள் சமூகத்திலே எங்களை எத்தனையோ பேர்களை பார்த்தால் நோயாளிகளாக இருக்கிறார்கள் நடமாடுவார்கள் உண்ணுவார்கள் குடிப்பார்கள் பல பேரோடு கதைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அன்றாடம் அவர்கள் எத்தனையோ டெபுலெட்டுகளை பாவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் நோய் நினைத்ததை எல்லாம் செய்ய முடியாது வீட்டில் சாப்பிட்டாலும் அதில் ஒரு பத்தியம் இருக்கும் நினைத்த கறிகளை சாப்பிட முடியாது இனிமையானவைகளை சாப்பிட முடியாது எவ்வளவோ கட்டுப்பாடுகள் அன்பு அந்த சூழலில் நோய் வந்துவிட்டால் ஒரு மனிதனால் அவன் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொன்றிலேயும் சில தளர்வுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படும் நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற காலத்திலே நோய்கள் வந்து வணக்கங்கள் புரிய முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுவதற்கு முன்னால் ஆரோக்கியம் என்ற இந்த காலத்தை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் நன்மைகளில் ஈடுபட்டு அல்லாவுக்கு பொருத்தமான ஒரு அடியானாக மாறுவதற்குரிய சந்தர்ப்பமாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மூன்றாவது அவர் சொல்ல சொல்கிறார்கள் வகைநாக கபில ஃபக்ரி கையிலே வசதி இருக்கிறது ஓரளவுக்கு பணம் இருக்கிறது அந்த பணத்தை எனக்கு 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 என்று சொல்லி நானும் என் குடும்பமும் என்ற அந்த சிந்தனையோடு நான் அதை சேமித்து வைப்பதை விட அதிலே சிலதையாவது அதிலே ஒரு தொகையாவது அடுத்த ஏழைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அடுத்தவர்களுக்கும் கொடுத்து வரக்கூடிய அந்த நிலை எங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் பணம் கிடைத்து விட்டால் அந்த பணத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியமும் தேவையும் எங்களிடத்தில் இருக்கின்ற பொழுதும் அன்றைய சகாபாக்கள் 
அவர்களுக்கு தேவை இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கின்ற பொழுது என்ன செய்தார்கள் பிறருக்கு கொடுத்தார்கள் என்பதை அல்லாஹ் அல் குருவான் ஊடாக எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த ஏழைகளுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அடுத்த கடன்காருடைய கடன்களை அடைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை அவர்களிடத்திலே காணப்பட்டதை எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே அன்பாந்த சுகர்களே ரசூல்லா சொல்லி காட்டுகிறார்கள் உங்களுக்கு அல்லாஹ் செலவை அதாவது வசதியை தந்திருந்தால் உங்களுக்கு அல்லாஹ் பணத்தை தந்திருந்தால் அதிலிருந்து நீங்கள் ஏழ்மை வருவதற்கு முன்னால் கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலை வருவதற்கு முன்னால் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே பிறருக்கும் கொடுத்து அவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய அந்த நன்மையான காரியத்திலே ஈடுபட்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லா சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அடுத்ததாக ரசூல் சொல்லாதன் சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக வேலைகள் வருவதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு அதிகமாக வேலைகள் வரக்கூடிய அந்த காலம் வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் ஓய்வு நேரம் கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே உங்களுக்கு ஓய்வான நேரங்கள் இருக்கின்ற பொழுது அந்த நேரங்களிலே நல்ல வழிகளிலே அது அவற்றை செலவு செய்து அதிகமான நன்மைகளை தேடிக்கொள்ளுங்கள் ஓய்வு நேரம் கிடைத்து விட்டால் குருவானை எடுத்து ஓத வேண்டும் அல்லாவை ஜிக்கிர் செய்ய வேண்டும் நல்ல பல விடயங்களை ஈடுபட வேண்டும் இப்படியான விடயங்களில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அந்த சந்தர்ப்பத்தின் மூலமாக அல்லாவை நெருங்கக்கூடிய ஒரு வழியாக அது அமைந்து விடுகிறது இறுதியாக ரசூல் சொல்லாதம் சொன்னார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய அந்த மௌத்து வருவதற்கு முன்னால் பொதுப்படையாக சொல்ல எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு பொதுவாக சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி அந்த வாழ்க்கை மறு உலக வாழ்க்கைக்கான அதற்கான ஒரு தேடலை அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை பெற்றுத்தரக்கூடிய அதிலே ஒரு வெற்றியை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த உலக வாழ்க்கையையே நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சலாத்தம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே அன்பாந்த சகோதரர்களே இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் இப்படியான சூழல்கள் இப்படியான நேரங்கள் வருகின்ற போதெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாவுக்கு பொருத்தமான முறையிலே நாங்கள் எங்களை கட்டுப்படுத்தி அந்த நல்ல விடயங்களில் ஈடுபட்டு அந்த நேரங்களை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அல்லாவுடைய நெருக்கத்தை பெறக்கூடியவர்களாக மறுமையிலே அதன் மூலமாக அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாங்கள் ஆகிவிடுவோம்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பாந்த சகோதரர்களே எம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைய சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் தருகிறான் ரமதானுடைய காலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்படக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் இந்த தொழுகைகளிலே இரவு தொழுகையை எல்லா தலா முக்கியமான ஒரு தொழுகையாக வைத்திருக்கிறான் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான தொழுகைகளுடைய பட்டியலில் இரவு தொழுகை முக்கியமானதாக இருக்கிறது ரசூல் உல்லா இஸ்லா சொல்ல அவர்கள் அன்றாடம் இரவு தொழுகையிலே ஈடுபடுவார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு ஏவி இருக்கிறான் இரவுல எழுந்து தொழுமார் அல்லா தாலா பணித்திருக்கிறான் அன்பா அந்த சகோதரர்களே இந்த இரவு தொழுகை ரமலானுடைய மாதத்திலே வித்தியாசமாக இருக்கிறது ரமலானிலே தொழக்கூடிய இரவு தொழுகைக்கு அல்லாஹ் தாலா விசேஷமான நன்மையையும் வைத்திருக்கிறான் மன் காம ரமலான ஈமான் தகத்தின் தம்பி ரசூல்லா சொன்னார்கள் யாராவது இரவுடைய நேரத்திலே எழுந்து அந்த இரவுடைய நேரத்தை அல்லாவுடைய வழிபாட்டிலே கழிப்பார் என்றால் அந்த இரவு வணக்கத்திலே ஈடுபடுவார் என்று சொன்னால் அவருக்கு ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் ரெண்டு நிபந்தனையை ரசூல்லா சொன்னார்கள் ஒன்று ஈமான் அவர் நல்ல ஈமான் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மோசமான தவறான ஈமான்களை ஈமான் இல்லாமல் சரியான ஈமான் கொண்டவராக இருந்து அதே நேரத்திலே அந்த வணக்கத்தை செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் எனக்கு இதற்குரிய நன்மையை தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர் ஈடுபடுவார் என்றால் அந்த நேரத்திலே ஓஃபிர் அலஹூமா தகத்தமின் சம்பி அவரின் மூலமாக அதற்கு முன்னால் நடந்த அத்தனை பாவங்களும் சிறிய சிறிய பாவங்கள் யாவுமே அல்லாஹு தலா மன்னித்து விடுகிறான் என்பதாக நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே இரவு வணக்கத்துக்கு அந்த அளவுக்கு சிறப்பு இருக்கிறது ரமலானுடைய காலத்திலே நாங்கள் நின்று வணங்குகிறோம் தொழுகையோடு மாத்திரம் நிறுத்திக் கொள்ளக்கூடாது பள்ளிவாசலுக்கு வருகிறோம் கியாமுல்லை என்ற பெயரிலே நாங்கள் சில ரெக்காத்துகளை தொழுகிறோம் அமைதியாக தொழுகிறோம் எம்முடைய இரவு வணக்கம் முடிந்து விட்டது என்று கருதுவோம் என்றால் அது தவறு அதனோடு மாத்திரம் இரவு வணக்கம் முடிவதில்லை அதற்கு பின்னால் நாங்கள் வீணான விடயங்களில் ஈடுபடுகிறோமா தேவையில்லாத விடயங்களில் நாங்கள் ஈடுபடுகிறோமா அங்கும் இங்கும் சுட்டுத் திரிகிறோமா நண்பர்களோடு சேர்ந்து அரட்டை அடிக்கின்றோமா வீணான விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுகிறோமா எங்களுடைய இரவு வணக்கத்தை நாங்கள் நாசப்படுத்துகிறோம் இரவு நேரத்தை நாங்கள் தவறிலே கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அன்பாந்த சகோதரர்களே சந்தர்ப்பம் இந்த ரமலானங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நேரம் அந்த இரவுடைய நேரத்தில் வணக்கங்களில் ஈடுபட வேண்டும் வீட்டு அத்தியாவசியமான தேவைகளுக்கு எங்களுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கலாம் உறவினர்களை சந்திக்கலாம் மார்க்கத்திலே தடை கிடையாது 
ஆனால் வீணாக அதாவது பொழுதுபோக்காக நேரத்தை நாங்கள் கழிப்போம் என்றால் அதன் மூலம் நாங்கள் குற்றவாளிகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அன்பு அந்த சுகல்ல இந்த ரமலானுடைய காலத்தை முக்கியமாக நாங்கள் இரவு வணக்கத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் அதிலே முக்கியமாக தகஜத்துடைய நேரத்தில் எழுது தொலைக்கூடிய தொழுகையை அல்லாஹு தாலா அல் குருவானிலே புகழ்ந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு தொழுகையாக இருக்கிறது தத்தஜாஃபா ஜினூபுகுமானில் மலாஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையிலே அந்த வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லி காட்டுகிறான் தங்களுடைய விழாக்களை தூக்கத்தை விட்டும் தூரப்படுத்தி அல்லாவை நெருங்கி அவர்கள் தொழுகிறார்கள் அல்லாவிடத்திலே அஞ்சி அல்லாவை அஞ்சி அல்லாவிடத்திலே அவர்கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள் என்ற அந்த செய்தியை சொல்லிவிட்டு அவர்கள் கண்டிராத அவர்கள் நினைத்து பார்க்கிறாத சந்தோஷமான சுகண்டியான விடயங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு இதற்கு பகரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அல்லாஹு தாலா சூசகமாக அந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்பு அந்த சுகர்களே எல்லா காலத்திலையும் தகஜத் தொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அந்த 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 பயணம் ஒவ்வொருவரும் அடைந்து கொள்வார்கள் ஆனால் கிடைக்காதவர்கள் நிறைய பேர்கள் இருக்கிறார்கள் இரவில் தூங்கிவிட்டால் சுபகுக்கு பின்னால் எழும்பக்கூடியவர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் சரி பரவாயில்லை நாங்கள் இந்த ரமலானிலேயாவது சகருடைய நேரத்திலே உணவு சாப்பிடுவதற்காக சகரை செய்வதற்காக வேண்டி எலும்பக்கூடிய பழக்கம் எல்லோடத்திலையும் இருக்கும் அந்த நேரத்திலே எலும்பிவிட்டால் நாங்கள் இரண்டு ரக்காத்துகள் அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழுது விட்டு அந்த நேரத்திலே ரெண்டு ரக்க தொழுது அந்த தகஜு தொழுகையை தொழுது விட்டு நாங்கள் உணவை உட்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது கிடைக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தாமல் ஏதோ எலும்பினோம் உடனடியாக சாப்பிட்டோம் அதுக்கு பின்னால் சுப தொழுகைக்காக தயாராகிவிட்டோம் என்றால் அந்த நாளிலேயாவது இந்த ரமலானிலேயாவது கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் விட்டுவிட்டவர்களாக மறுமையிலே அதற்குரிய நன்மையை இழந்தவர்களாக நாங்கள் இருப்போம் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சகருடைய நேரத்தில் எழுந்து விட்டால் ஆரம்பமாக ஒழு செய்து கொண்டு இரண்டு ரக தொழுது விட்டு ஒரு ஐந்து நேரம் ஐந்து நிமிட நேரம் அல்லாவிடத்திலே கையேந்தி பிரார்த்திப்போம் எம்முடைய நாட்டில் ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கஷ்டங்கள் இந்த இன்னல்கள் இந்த அநியாயங்கள் இந்த துன்பங்கள் பதற்றம் இப்படி எல்லாவற்றுக்குமாக அல்லாவிடத்திலே கெஞ்சி நாங்கள் பிரார்த்திக்கின்ற பொழுது அந்த நேரத்தை ரசூல் சொல்லா சொல்ல அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா கீழ்வானத்துக்கு இறங்கி என்னிடத்திலே யாரெல்லாம் பிரார்த்திக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரிப்பதற்காக எனவே அந்த நேரத்தை நாங்கள் சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்துகின்றோமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பு அந்த சகோதரர்களை அப்துல்லா பின் அபு கைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அபித்தோரர் அவர் சொல் சொல்கிறார் அன்னை ஆயிஷா அலியல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்னை பார்த்து ஆயிஷா அலியல்லா சொன்னார்கள் நீங்கள் இரவுலே வணக்கம் புரிவதை விட்டுவிடாதீர்கள் என்னை பார்த்து சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நபி அவர்கள் அதை விடாமல் செய்து வந்த ஒரு வணக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இரவுலே நின்று வணங்கக்கூடிய அந்த வணக்கத்தை நபி அவர்கள் ரமலான்லே மாத்திரமல்ல எல்லா காலத்திலேயும் ரசூல்லா விடாமல் செய்த வணக்கத்திலே ஒன்று இரவு வணக்கமாக இருக்கிறது என்பதை அன்னை ஆயிஷா அலியல்லான் அவர்கள் அந்த அப்துல்லாஹின் அபு கசிலத்தில் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் ஒக்கான இத மெரில ரசூல் சுல்லா சலாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் அல்லது அவர்களுக்கு சடைவு கஷ்டம் சோம்பல் இப்படி ஏதாவது வந்து விட்டால் தொழுவதற்கு முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விட்டால் ரசூல் சுல்லா சலாம் அவர்கள் சல்ல கா இதன் என்ன செய்வார்கள் உட்கார்ந்து சரி சொல்லுவார்கள் தொழுகை விட்டுவிட மாட்டார்கள் கஷ்டமாக இருக்கிறது டயர்டாக இருக்கிறது சடைவாக இருக்கிறது தொழுது கொள்ள முடியாது ரசூல்லா தொழுகையை விட்டுவிட மாட்டார்கள் என்ன செய்வார்கள் நின்று தொழுதால் கிடைக்கின்ற நன்மையில் அரைவாசி கிடைக்கக்கூடிய உட்கார்ந்து தொழுவார்கள் இதைத்தான் அன்னை ஆயிஷா அலியல்லான அவர்கள் அந்த நபித்தோழருக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் அதே போன்ற அன்பாந்த சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா நாங்கள் எங்களுடைய வாலிப வயதில் கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களை சரியாக பயன்படுத்தி நாங்கள் வணக்கங்களில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா எங்களால் அந்த வணக்கங்களை செய்ய முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் வருகின்ற பொழுது அந்த வணக்கங்களை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த வணக்கங்களை செய்த நன்மையை எங்களுக்கு இலவசமாக அல்லாஹ் வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹ் கருணையாளன் அல்லாஹ் இரக்கம் உள்ளவன் அல்லாஹ் தாராளமாக வழங்கக்கூடியவன் அன்பு அந்த சகோதரர்களே ரசூல் உல்லா இஸ்லாசன் சொல்லக்கூடிய செய்தியை அபு புர்தா ரலி அல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தந்தை அபு மூசா அவர்கள் அறிவித்ததாக பல முறை சொல்லி தந்ததாக சொல்கிறார்கள் என்னிடத்தில் என்னுடைய தந்தை பல முறை எனக்கு சொல்லி தந்தார்கள் என்ன தெரியுமா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதா மறியல் அப்த் ஓ சாஃபர் ஒரு அடியான் அவனுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டது 
ஒரு அடியான் அவன் ஊர்ல இருந்து வேறு ஊருக்கு பிரயாணம் செய்து விட்டான் இப்பொழுது அவன் பிரியாணியாக இருக்கிறான் இந்த நேரத்திலே கூத்தி பலஹு மினல் அஜிரி மிஸ்லுமாக்கான அமலு முக்கியமும் சஹிஹா ரசுல்லா சுனார்கள் அவன் பிரியாணியாக இருக்கின்ற பொழுது சில நேரங்களில் அவன் லுகருடைய அசருடைய இஷாவுடைய தொழுகைகளை எல்லாம் இரண்டாக சுருக்கி தொழுவான் இரண்டரை காத்துகள் தான் தொழுது விடுவான் முன்பின் சுனத்துகளில் நிறைய சுபகுடைய முந்தின சுனத்தை தவிர அடுத்த எல்லா சுனத்துகளையும் விட்டு விடலாம் அவனுக்கு சுனத்து கிடையாது அன்பு அந்த சுகர்லே ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் ஒரு அடியான் வளமையாக இந்த வணக்கங்களை ஊரில் இருக்கின்ற பொழுது செய்து வருகின்றான் என்றால் அதே போன்று ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற பொழுது அவன் இந்த வணக்கங்களை வளமையாக செய்து வருகிறான் லுகாவுடைய தொழுகை அன்றாடம் தொழுது வருகிறான் முன்பின் சுனத்துகளை தொழுது வருகிறான் என்றால் அவன் இப்பொழுது நோய் வாய்ப்பட்டதன் காரணமாக அல்லது பிரியாணியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதை விட்டுவிட்டால் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் தெரியுமா ரசுல்லா சொல்கிறார்கள் அந்த நன்மைகளை அவனுக்கு அப்படியே எழுதுவிடுகிறான் அவன் லுகா தொலக்கூடிய பழக்கத்தில் இருந்தால் அவன் நோயாளியாக லுகா தொல முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டால் அவன் எத்தனை வருடங்கள் நோயாளியாக இருந்தாலும் அத்தனை வருடங்களும் அவன் லுகா தொழுது நன்மையை அல்லாஹு தாலா தொழாமலையை கொடுத்து விடுகிறான் அவன் ஏற்கனவே செய்து வந்திருந்தால் அன்பு அந்த சூழல் அந் அந்த அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா இறக்கமாக எங்கள் மீது கருணை கொண்டு இப்படியாக சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது கிடைக்கின்ற அவகாசங்களை சரியான முறையில் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா எங்கள் மீது இறக்கம் கொண்டு எங்களுக்கு இப்படியாக வணக்க வழிபாடுகளுடைய நன்மைகளை அல்லாஹு தாலா இலவசமாக தந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை தான் ரசூலுல்லா இஸ்லாத சொல்லி காட்டினார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களே எனவே பொதுவாக ரமலானுடைய மாதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த ரமலானுடைய முழு மாதத்தில் இருக்கின்ற இந்த முழு நேரங்களுமே அல்லாஹு தாலா நன்மைக்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறான் ஏனைய சில காலங்களை அல்லாஹு தாலா இப்படியான சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு தெரியும் முகர் ரமாத்துடைய சில நாட்களை அல்லாஹு தாலா ஆரம்ப நாட்களை ஒரு முக்கியமான சந்தர்ப்பமாக வைத்திருக்கிறான் அதே போன்று ஷபானுடைய மாதத்தில் நோம்பு நோக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் வைத்திருக்கிறான் இப்படி அரஃபாவுடைய நாள் ஆசூரா தாசூராவுடைய நாட்கள் நோம்பு நோட்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படி பல நாட்களை அல்லாஹு தாலா பிரித்து வைத்திருந்தாலும் கூட அன்பு அந்த சகோதரர்களே இந்த ரமதானுடைய மாதத்தை பொறுத்த மட்டில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எங்களுக்கு நன்மைக்குரிய சந்தர்ப்பமாக அல்லா வைத்திருக்கிறான் அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா இந்த முழு மாதத்தையும் பாவங்களை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான சந்தர்ப்பம் அமல்லா வைத்திருக்கிறான் நன்மைகளை செய்வதற்கும் நன்மைகளை தேடக்கூடியவனை முன்னோக்கி வா என்று அல்லாஹு தாலா ஒரு வானவர் மூலமாக எங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் ரசூல்லா சொன்னார்கள் அதே போன்று பாவங்கள் தவறுகளில் ஈடுபடக்கூடிய மனிதனை அடியானே உன்னுடைய பாவத்தை நீ குறைத்து அதை தவிர்த்து அதை இந்த மாதத்துடைய கண்ணியத்துக்காக தவிர்த்து வாழ்ந்து கொள் என்பதாக அந்த செய்தியையும் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை பார்த்து அல்லாஹு தாலா ஒரு அறிவி அறிவிப்பாளர் மூலமாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நபியவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே அன்பு அந்த சுகர்களே ரமலானுடைய மாதத்தை நாங்கள் சம்பூர்ணமாக முழுமையாக அல்லாவுடைய நெருக்கத்தை பெறக்கூடிய வழிகளிலே நாங்கள் கழிப்போம் என்றால் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்திய நல்ல கூட்டத்திலே நாங்கள் ஆகிவிடுவோம் என்பதிலே சந்தேகம் கிடையாது அன்பு அந்த சகோதரர்களே உண்மையிலே நன்மைகளை நாங்கள் நிறைய கேள்விப்படுகின்றோம் நன்மைகள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையும் எங்களிடத்திலே வரும் ஆனால் செய்தான் எங்களை விட்டு எங்களை அப்படியே தடுத்து கொண்டே இருப்பான் பின்னால் 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 நாளைக்கு அடுத்த நாளைக்கு இப்படி எங்களை குருவானை ஓதோ நினைப்போம் ஆனால் கொஞ்சம் பின்னால் ஓதுவோமே லுகருக்கு பின்னால் ஓத வேண்டும் என்று நினைப்போம் அசருக்கு பின்னால் ஓதலாம் தானே என்று சொல்லி செய்தான் எங்கள் உள்ளத்திலே அதை தூரமாக்கி கொண்டே இருப்பான் அன்பு அந்த சுகர்களே ஆனால் சஹாபாக்கள் நிலைமை அப்படி இருக்கவில்லை சஹாபாக்கள் நன்மைகளிலே போட்டி போட்டார்கள் விட்டு கொடுக்காமல் அந்த சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ரசூல்லாவிடத்திலே கெஞ்சினார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ரசூல்லாவிடத்திலே முஸ்லிம்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ் சில ஏழை மக்காவாசிகள் சஹாபாக்கள் மதினாவில் இருந்து ரசூல்லாவிடத்திலே செல்கிறார்கள் ரசூல்லாவிடத்திலே சென்று ஜஹப் அஹ்லுசூரி பில் உஜூர் ரசூல்லாவை பார்த்து சொல்கிறார்கள் யார் சூழல்லா வசதியும் வாய்ப்பும் இருக்கக்கூடியவர்கள் பணக்காரர்கள் அவர்கள் அதிகமாக நன்மைகளை பெற்றுக் கொண்டு விட்டார்கள் அதிக அதிகமாக நன்மைகளை பெற்றுக் கொண்டு விட்டார்கள் என்று சொல்ல ரசூல்லா இஸ்லாசன் அவர்கள் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் வமாதாக் அது எப்படி என்று கேட்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே ரசூலுல்லா இஸ்லா சொல்ல அவர்கள் சொல் அவர்களிடத்திலே அந்த சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் காலு யுசல்லூ நகமானு சொல்லி நாங்கள் தொழுவதை போன்றுதான் அவர்களும் தொழுகிறார்கள் சூமூ நகமான சூம் நாங்கள் நோம்பு நோட்பதை போன்றுதான் அவர்களும் நோம்பு நோட்கிறார்கள் ஆனால் வேத்த சத்தக் கூட வலான தசத்தக் 
அவர்கள் அல்லாவின் பாதையிலே தர்மம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பண வசதியை கொடுத்திருக்கிறான் செல்வ செழிப்பை கொடுத்திருக்கிறான் அந்த பணத்தை அல்லாவின் பாதையிலே செலவு செய்து அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் எங்களிடத்திலே நாங்கள் ஏழைகளாக இருக்கிறோம் யார் அசூர் அல்லா எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் இன்னொன்றையும் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் அடிமைகளை உரிமையிடுகிறார்கள் அந்த பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடையாது பணம் கிடையாது என்று சொல்ல நபிகள் நாயகம் சல்லா செல்வம் அவர்கள் அந்த சகாபாக்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் உங்களுக்கு சில களிமாக்களை சொல்லித் தருகிறேன் அவற்றை நீங்கள் ஓதி வந்தால் அவர்கள் அடையக்கூடிய நன்மையை நீங்களும் அடைந்து கொள்ளலாம் என்ற அடிப்படையில் ரசூலுல்லா சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் யாரெல்லாம் அதை செய்யாமல் இருக்கின்றார்களோ உங்களை அவர்கள் அடைந்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு முக்கியமான சில விக்ரிகளை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லித் தரட்டுமா என்று கேட்கிறார்கள் சகாபாக்கள் பலாயா ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாவின் தூதரை சொல்லித்தார்கள் என்று சொல்ல ரசூல்லா இஸ்லா சொல்ல சொன்னார்கள் நீங்கள் தொழுகைகளுக்கு பின்னால் என்ன செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்னாலும் சுபஹான் அல்லா முப்பத்தி மூன்று அலமது இல்லா முப்பத்தி மூன்று அல்லாஹ் அக்பர் முப்பத்தி நான்கு அல்லது வேறு விவாதத்தில் முப்பத்தி மூன்று லாயில் அஹ் அல்லா வஹ்தா சரி இதை ரசூல்லா இஸ்லா சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் இவற்றை நீங்கள் ஓதி வந்தால் அவர்களை விடவும் நீங்கள் அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நபி அவர்கள் சொல்ல அந்த ஏழை சஹாபாக்கள் அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி அந்த பணக்கார அந்த சஹாபாக்களுடைய நன்மைகளை நாங்களும் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தாகத்திலே அவர்கள் பள்ளிவாசலில் உட்கார்ந்து அந்த திக்கிரிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பணக்கார சஹாபாக்கள் பார்க்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு திக்கிரிகளை ஓதிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்கள் விசாரிக்கிறார்கள் ஆஹா இதைத்தான் ரசூல்லா சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று அறிந்து அவர்களும் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அந்த ஏழை சகாபாக்கள் மீண்டும் ரசூல்லாவிடத்திலே செல்கிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா எங்களுக்கென்று சொல்லி தந்த அந்த திக்கிரிகளை இப்பொழுது அந்த வசதி படைத்து அந்த பணக்கார சகாபாக்களும் மோதிக்கொண்டிருக்கின்றார்களே மறுபடியும் அவர்கள் முன்னேறி விடுவார்களே பணத்தின் மூலமாக என்று ரசூல்லாவிடத்திலே முறைப்படுகிறார்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் சோல எதிலே போட்டி பணத்திலே போட்டியா வீடு கட்டுவதிலே போட்டியா சொந்தங்கள்ல சொந்த விடயங்கள்ல போட்டியா இல்லை நன்மைகள் அவர்களுக்கு அதிகமாக செல்கிறது எங்களுக்கு அந்த நன்மைகளை அடைந்து கொள்ள முடியாது பணம் இல்லை யார் சொல்லா சதக்கா செய்வதற்கு இந்த தாகம் அன்பு அந்த சுகோர்களை ரசூலுல்லா இஸ்லா சொல்ல அவர்கள் அந்த முறைப்பாட்டை கேட்டுவிட்டு ரசூல்லா அந்த சகாபாக்களை ஆறுதல் படுத்துவதற்காக சொன்னார்கள் அது அல்ல வழங்கக்கூடிய கொடை அல்லா நாடியவர்களுக்கு அப்படி கொடுக்கிறான் என்பதை மாத்திரம் சொல்லி அவர்களை திருப்பி அனுப்பிவிடுகிறார்கள் அன்பு அந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு நன்மைகளை தேடி அடைவதற்கு எங்களுக்கு மிக சொற்பான நேரங்களில் அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்ற பொழுதும் அன்பு அந்த சகோதரர்களே நாங்கள் அவற்றை தவறவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் எம்முடைய ஊரிலே ஒருவர் மரணித்து விட்டால் அன்பு அந்த சகோதரர்களே சொந்தமாக இருந்தால் தான் ஜனாதாவிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய பழக்கம் நிறைய பேரிடத்திலே இருக்கிறது நபி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுடைய ஜனாதா ஒரு மூமினுடைய ஜனாதா ஒரு முஸ்லீமுடைய ஜனாதாவிலே ஒருவர் கலந்து கொண்டு விட்டால் அவர் பள்ளிவாசல் அங்கே கொண்டு போய் தொழுவிக்கப்படும் வரைக்கும் அவர் கலந்து கொண்டு விட்டால் அவருக்கு ஒரு கீராத்துடைய நன்மை கிடைக்கிறது என்று சொன்னார்கள் கபுரடி வரைக்கும் சென்று விட்டால் அங்கே அடைக்கப்படும் வரைக்கும் அங்கே சென்று இருந்து விட்டால் அவருக்கு ரெண்டு கீராத்துகள் என்று சொல்லா சொல்ல கீராத் என்றால் என்ன என்ற சகாபாக்க கேட்கிறார்கள் சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் இரண்டு பெரும் மலையளவு தான் ரெண்டு கீராத் என்று சொன்னால் மலையளவு நன்மை என்பதை அந்த அளவுக்கு நன்மையை ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்களில் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தும் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் எங்களுக்கு வாய்ப்பிருந்தாலும் சில நேரங்களில் தவறவிட்டு விடுகின்ற காட்சியை பார்க்கிறோம் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கின்ற பொழுது அதே போன்று நோயாளியை நோய் விசாரிக்க செல்வது எம்முடைய ஊரில் எத்தனையோ நோயாளிகள் இருப்பார்கள் அந்த நோயாளிகளை இனம் கண்டு அவர்களிடத்திலே போய் நோய் விசாரிப்பது ஒரு முக்கியமான சுண்ணாவாக அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு காரியமாக நபியவர்கள் வர்ணித்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று ஒரு கடன்காரர் அவர் கஷ்டப்பட்டு என்னத்திலே கடன் எடுத்து விட்டால் அந்த கடன் உரிய நேரத்திலே அவர் தராவிட்டாலும் கூட அவருக்கு கொஞ்சம் தவணை கொடுப்பது அதை மன்னித்து நாங்கள் விட்டு விடுவது இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ அரசு சொல்லாசன் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒரு ஹதீஸ்லே அபு கத்தாதார் அழியல்லாமல் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் ஒரு மனிதர் கடன் எடுத்தார் அந்த கடனை உரிய நேரத்திலே திருப்பி தரவில்லை அவர் ஒளிந்து விட்டார் வீட்டில் இருந்து விட்டார் அவருடைய மகனை கண்ட நேரத்திலே அபு கத்தாதார் அழியல்லாமல் விசாரிக்கிறார்கள் எங்கே உங்களுடைய தந்தை அவர் வீட்டிலே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்ல 
அபு கத்தாதார் அலியல்லா அவர்கள் அந்த வீட்டுக்கு செல்கிறார்கள் அந்த மனிதனை வெளியே வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த மனிதன் உள்ளே இருந்து கொண்டு சத்தம் போடுகிறார் என்னிடத்தில் திருப்பி தருவதற்கு வா வாய்ப்பில்லாமல் நான் இருக்கிறேன் உங்களுடைய பணத்தை திருப்பி தர முடியாத கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அல்லாவின் மீது சத்தியமாக நீங்கள் வசதி இல்லாமல் தான் இருக்கின்றீர்களா என்று கேட்க அவர் ஆம் என்று சொல்கிறார் உண்மையிலே என்றத்தில் திருப்பி தர வசதி இல்லாமல் நான் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல அபு கத்தாதார் அலியல்லாமல் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் கண்ணீர் வடித்து விட்டு சொல்கிறார்கள் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த மனிதத்திலே சொல்கிறார்கள் மண் நஃபீமிஹி ஓ மகா அன்பு கானில் அரசி ஓமல் கியாமா ரசூல்லா சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் கடனை திருப்பி தர முடியாத கஷ்டத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அவனுக்கு தவணை கொடுத்து அவனுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்து அவகாசம் கொடுத்தால் அல்லது அவனை விட்டும் அந்த கடனும் நீ தர தேவையில்லை என்று விட்டு விட்டால் ரசூல்லா சொன்னார்கள் அவர் மறுமையிலே அரசுடைய நிலைக்கு கீழால் இருப்பார் என்பதாக ரசூல்லா சொன்னதை அபு கத்தர் அலியல்லாமல் அந்த மனிதத்திலே சொல்லிவிட்டு திரும்பி வந்து விடுகிறார்கள் அன்பு அந்த சுகர்களே இப்படியாக இது இவை மாத்திரமல்ல நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் நன்மைகளை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய தனிமையிலே சதக்கா செய்வது தனிமையிலே அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்வது பெற்றோர்களை ஒழுங்கானவர்களை கவனிப்பது பிள்ளைகள் குடும்பம் எப்படி எத்தனையோ இந்த மார்க்கத்திலே நன்மையான காரியங்களுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் அவற்றை தேடி செய்யாமல் நாங்கள் கை விட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அன்பு அந்த சுகர்களே இந்த ரமலானின் மூலமாக நாங்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களை சிந்தித்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மைக்குரிய சந்தர்ப்பமாக அவர்கள் அவைகளை இனங்கண்டு அவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்றும் என்றால் நிச்சயமாக அதிகமான நன்மைகள் எங்களுக்கு மறுமையிலே அவைகள் மலை போன்ற நன்மைகளாக இருக்கும் என்பதிலே மாற்றுக் கருத்து கிடையாது வளநாயன் எனக்கும் அல்ல அதாவது உங்களுக்கும் இந்த இப்படியான சந்தர்ப்பங்களை நல்ல முறையிலே பயன்படுத்தி அவனுக்கு பொருத்தமான முறையிலே அவற்றை அவற்றை செய்து அந்த சந்தர்ப்பங்களின் ஊடாக அதிகமாக நன்மைகளை மறுமையிலே அடைந்து கொள்வதற்குரிய வாய்ப்பை தருவானாக அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமின் சுபஹானுக்கு அல்லாஹ் அபிஹந்த்